ベシャメルコロッケ今日はベシャメルソースいわゆるホワイトソースをベースにしたコロッケをご紹介いたします外は自家製パン粉でサクッと中に入るお肉は牛肉のしっかりした肉感とハムの濃いめの味とのマッチングでおかずとして食べ応えのあるコロッケになっています2個お皿に盛りましたが私は1個で十分お腹がいっぱいになってしまいましたお楽しみにはい、それでは今日はクッキングノートの144ページベシャメルコロッケを作っていきたいと思いますまずお肉を塩コショウを軽くしますはい、牛肉のどの部位でもいいんですけど今日たまたまあったロース使いますはい、お肉焼きますすき焼きの動画で実家が大阪の老舗の竹部という名前の精肉店であったことをお話ししましたがそのお店の惣菜で最も人気有名だったのがコロッケです牛すじと北海道の男爵芋を使った名物コロッケでした普通のコロッケではなく秘伝の種作りからあってそのレシピもいつかご紹介したいと思いますがこれは私にとってとっておきの大事なレシピですので隠すつもりはありませんがご紹介するのはかなり先になるかと思います1年後か5年後か分かりませんがチャンネルがブレイクしたら予定を組みたいと思いますその味を途切れさせず継承していきたいがためにこのチャンネルを始めたと言っても過言ではありませんですので私の最終兵器ですこのコロッケ作っても作っても売れて不安になった人が大阪から遠く引っ越した後でも電車に乗ってまた店に買いに来るくらいでしたいつかご紹介できる日までお楽しみに温度豆の準備もしておきます筋を取ってさて竹部のコロッケについてこんな逸話を聞いたことがあります私の祖父の義兄弟にあたる方でしょうか竹部という店の名前の由来同じ名字で戦後大阪も食料不足で皆が植えている時上京して海軍大臣の屋敷へ談判に行ったそうです女中から門前払いされそうになりましたが大きな声で「頼もう!」と叫ぶので大臣が「誰だあの声は入れてやれ!」となり談判成功貨車いっぱいの小麦粉を持って大阪に戻ってきたそうですそれに肉屋だったので安い筋肉を使って名物コロッケを作って大阪の飢餓を救ったとか本当かどうか私の祖父と同じく胸郭の血を引いていたので話が大きくなってるかもしれませんそのおじさんは他にもまだ逸話があって戦争中に同僚が上官から理不尽に殴られているのを見てそれを止めに入ったそうです当時の軍の戒律は厳しく上官に歯向かうなどもってのほか軍法会議にかけられましたしかしそこでおじは足が少し不自由だったので、えー、軍機では俺のような障害のあるものを徴用してはいけないとなっているはずだこれは重大な軍機違反であると逆に訴え日本に帰ってくることができたとかはい、これはこれで、はい、火を止めてお肉冷ましておきますスタント豆は塩茹でしますので塩を入れます玉ねぎを切りますもみじん切りしますし一緒に炒めちゃうので一緒にしときましょうでさっき肉炒めたフライパンでこれも炒めちゃいますで結構こっちのハムは塩が濃いので塩は入れないで胡椒だけ入れますハムの塩分で十分でしょう
はい、これも火を止めて置いときます。サンドバメも火を止めます。お肉も細かく刻んでおきます。この細かく刻んだ牛肉も一緒に炒めちゃうんでしたね。あすかっ庭の手中が出てきてるようでアスカが興奮してます。手中はパラグアイの非常に大きくなるトカゲですね。日本でもペットとして人気があります。はい、これはこれで置いておきます。バターを入れて、小麦粉入れます。弱火で焦げないように。で牛乳で少しずつ引き伸ばしていきます。お水を少し足します。はい、ここに具を加えていきます。はい、これで具の完成です。このフライパン洗わないでいきます。バターを入れて、サンド豆入れます。塩。コショウはいこれはもうこれで完成です付け合わせ置いときますはいそれでは溶き卵冷めてきたらこれを6等分しますなもんで作っていきましょうお麦粉をまぶして溶き卵につけてパン粉をつけていきます
これはもう火を通さなくても大体もう全部火が通ってる具材なので衣に色がついて温まったらそれで OK ですあげていきます。よく油を切って油が切れましたらお皿に盛りますお皿にコロッケを置いてサンド豆を付け添えで敷いてベシャムルコロッケの完成ですはいコロッケを割ってみますはいこんな感じでできました肉がしっかり入ってるのでとっても美味しいと思います